அனைவருக்கும் வணக்கம் புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோராணி இவங்க ஒரு இந்திய பெண்மணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதாவது இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச ஆண்டு இந்த ஆண்டில் இவங்க பிரிட்டனுக்கு சட்டம் படிக்கிறதுக்காக போகிறாங்க அங்கே உள்ள காடு ஃப்ளா ஸ்கூலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் சட்டம் படிக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருந்து போய் காடு ஃப்ளா ஸ்கூலில் பட்டம் வாங்கின முதல் பெண்மணி இவங்க தான் பட்டம் வாங்கிட்டு இந்தியா வந்த புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோராணி அப்போதைய இந்தியாவோட அட்டார்னி ஜென்ரலாக இருந்த எம் சி சட்டல்வட் அவர் தான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் அட்டார்னி ஜென்ரல் அவருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவங்களோட ப்ராக்டிஸை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோராணி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க கூட மொத்தமே மூணே மூணு பெண் வழக்கறிஞர்கள் தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றிட்டு இருந்தாங்க இந்த காலகட்டங்களில் இந்தியாவில் பொது நல வழக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது அதாவது உயர்நீதிமன்றத்திலேயோ உச்ச நீதிமன்றத்திலேயோ ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்யணும்னா யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க தான் வழக்கை தாக்கல் செய்ய முடியுமே தவிர அந்த பிரச்சனையோட தொடர்பில்லாத ஒருத்த பொதுநலம் கருதி எந்த ஒரு வழக்கையும் தாக்கல் செய்ய முடியாத ஒரு நிலை இருந்தது இந்த நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோராணி தான் இவங்களோட கணவர் நிர்மல் ஹிங்கோராணி இவரும் ஒரு உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் தான் இந்த தம்பதிக்கு மொத்தம் மூணு குழந்தைகள் இருக்காங்க இந்த குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனதுக்கு அப்புறமா நியூஸ் பேப்பரை வாசிக்கிறது இவங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு வழக்கமாக இருந்திருக்கு அப்படி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டில் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி காலையில் நிர்மல் ஹிங்கோராணி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் பேப்பரை ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அங்கே வர்ற நம்ம புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோராணி அவங்களோட கணவரான நிர்மல் ஹிங்கோராணி கிட்ட எவ்வளோ நேரமாக தான் இந்த நியூஸ் பேப்பரை ரீட் பண்ணுவீங்க நமக்கு ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்றைக்குள்ள பணிகளை பார்க்குறதுக்காக போனோம் அதுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போ நிர்மல் ஹிங்கோராணி அமைதியாக அந்த நியூஸ் பேப்பரை அவரோட மனைவியான புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோராணிகிட்ட கொடுத்து ஒரு முக்கியமான பகுதியை வாசிக்க சொல்கிறாங்க நம்ம புஷ்பா கபிலாவும் அந்த பகுதியை வாசிச்சுட்டு ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படி அவங்க இந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் பேப்பரில் என்னதை தான் வாசிச்சாங்கன்னா ரஸ்டம்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் எழுதின ஒரு ஆர்டிக்கலை தான் வாசிக்கிறாங்க இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் பீகாரில் உள்ள சிறைச்சாலைகளை எல்லாம் பார்வையிடுறாரு அங்கே நிறைய சிறை கைதிகள் வழக்கே நடத்தப்படாமல் தண்டனையே வழங்கப்படாமல் சிறையிலேயே பல ஆண்டுகளாக இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடுறாரு இந்த சிறை கைதிகள்லாம் என்ன குற்றம் சாற்றப்பட்டு சிறையில் இருக்காங்களோ அந்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு இவங்களுக்கு தண்டனை வழங்கியிருந்தால் எவ்வளவு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கும் அதை விட அதிகமான ஆண்டு இவங்க வழக்கே நடக்காமல் எந்த ஒரு தண்டனையுமே வழங்கப்படாமல் சிறையிலே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இனிதான் வழக்கு நடந்து இவங்களுக்கு தண்டனை உண்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்குது இவங்களெல்லாம் சிறை கைதிகள்னு சொல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்னு சொன்னால் தான் பொருத்தமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் படி எல்லாருக்குமே வாழ்வதற்கான ஒரு உரிமை இருக்குது ரைட் டு லைஃப் அண்ட் லிபர்ட்டி இருக்குது அந்த உரிமை வந்து இந்த ப்ரிசனர்ஸ்க்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி பாதிக்கப்பட்டு பீகாரில் சிறையில் இருக்க மக்களில் ஒரு பத்தொம்பது பேரை பற்றி மட்டும் ரஸ்டம்ஜி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு ஆர்டிக்கலாக எழுதுகிறாரு அதைத்தான் நம்ம புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோராணி வாசிக்கிறாங்க இதை வாசிச்சதும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக இருக்கக்கூடிய புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோராணி இந்த சிறையில் இருக்க மக்களுக்கு எப்படியாவது நியாயத்தை வாங்கி தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதுவே இப்போமா இருந்தால் சமுதாயத்தில் அக்கறை கொண்ட யாராக இருந்தாலும் இந்த சிறை கைதிகளுக்காக ஒரு பொதுநல வழக்காக தொடர்ந்துருக்க முடியும் ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை பொதுநல வழக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இந்தியாவுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் பாதிக்கப்பட்டவங்களோ இல்லைனா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நெருங்கிய உறவினர்களாக இருக்கவங்களோ தான் வழக்கு தொடர முடியும் ஆனால் புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோராணி பாதிக்கப்படவும் இல்லை பாதிக்கப்பட்டவங்க கூட அவங்களுக்கு எந்த தொடர்புமே இல்லை இருந்தாலும் அவங்க அந்த நியூஸ் பேப்பரை வாசித்த ரெண்டாவது நாளே அவங்களோட முதல் அடியை எடுத்து வைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்பதாம் நாள் அவங்க வந்து இந்த நியூஸ் பேப்பரில் இந்த ஆர்டிக்கலாக வாசிக்கிறாங்க அடுத்தது ஜனவரி பதினோராம் தேதியே உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்கிறாங்க அது என்னென்னா ரிட் ஆஃப் ஹேபியஸ் கார்பஸ் அதாவது ஆட்கொணர்வு மனுவை தாக்கல் செய்கிறாங்க ஒரு நபரை சட்டத்திற்கு புறம்பா தெரிந்தோ இல்லைன்னா தவறுதலாகவோ சிறைப்பட
இந்த ரிட் ஆஃப் ஏபிஎஸ் கார்பஸ் இதை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்குது நம்ம புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணிக்கிட்ட அந்த ப்ரிசனர்ஸ்கிட்ட இருந்து ஒரு பவர் ஆஃப் அட்டார்னி கூட கிடையாது பல தடைகளையும் தாண்டி இந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் பேப்பரில் வந்த ஆர்டிகல்ஸை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நம்ம புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணி இந்த ரிட் ஆஃப் ஏபிஎஸ் கார்பஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபைலும் பண்ணுறாங்க இந்த ரிட் ஆஃப் ஏபிஎஸ் கார்பஸ் தான் ஹுசைனாரா கார்ட்டூன் வர்சஸ் செக்ரட்டரி ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் அப்படிங்கிற வழக்காகுது இந்த வழக்கு தான் இந்தியாவோட முதல் பொதுநல வழக்கு இந்த வழக்கை பீகாரில் சிறையில் இருக்கிற ஒரு பத்தொம்பது பிரிசனர்ஸ் அவங்களுக்காக புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த பத்தொம்பது பிரிசனர்ஸை பற்றி தான் அவங்க இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸோட ஆர்டிக்கலில் வாசிக்கிறாங்க இந்த பத்தொம்பது பிரிசனர்ஸில் ஜானகி தேவின்னு ஒருத்தங்க இவங்க ஏழு வருஷமாக அண்டர் ட்ரையல் பிரிசனராக ஜெயிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க என்ன குற்றம் சாட்டப்பட்டு ஜெயிலில் இருக்காங்கன்னா இவங்களுக்கு பிறந்த ஒரு குழந்த ஒரு நியூ பார்ன் சைல்டை இவங்களே கொண்டுட்டாங்க இன்ஃபான்டி சைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டு ஜெயிலில் ஏழு வருஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஜானகி தேவி சொல்கிறது என்னென்னா இந்த குழந்த பிறக்கும் போதே இறந்து தான் பிறந்திருந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஜானகி தேவி சொல்கிறாங்க இதில் என்ன கொடுமைன்னா ஜானகி தேவியோட மகன் அவனும் அவங்க அம்மா கூட ஜெயிலே தான் வளர்ந்துருக்கான் ஏழு வருஷமாக கிட்டத்தட்ட அவனோட என்டையர் லைஃபும் அவன் சிறையிலே தான் வளர்ந்து வந்துட்டு இருந்திருக்கான் இப்படிப்பட்ட சிறை கைதிகளின் உரிமைக்காக தான் புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணி இந்த முதல் பொதுநல வழக்கை தாக்கல் செய்கிறாங்க புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணி ஒரு உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞராக மட்டும் இல்லாமல் இந்த சமுதாயத்தின் மேலே அக்கறை கொண்ட ஒரு நபராக தான் இந்த வழக்கை நடத்துகிறாங்க இந்த வழக்கில் புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணிக்கு வெற்றியும் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த வழக்கோட விளைவாக இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆயிரம் சிறை கைதிகள் விடுவிக்கப்படுறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த ஹுசைனாரா கார்ட்டூன் வர்சஸ் ஹோம் செக்ரட்டரி ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் அப்படிங்கிற புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணி நடத்தின வழக்கு சிறை கைதிகளுக்கான உரிமையை பற்றி பேசுகிற வழக்கில் முக்கியமான வழக்கு இந்த வழக்கின் காரணமாக தான் நம்ம புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணிக்கு பொதுநல வழக்கின் தாய் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரே வருது இந்தியாவில் பொதுநல வழக்குகள் தோன்றதுக்கு காரணமாக இருந்த நம்ம புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணி அவரது எண்பத்தி ஆறாவது வயசில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இறந்துடுறாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் நம்ம புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணியோட புகைப்படம் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டோட லைப்ரரியில் வைக்கப்படுது நம்ம இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தோட லைப்ரரியில் வைக்கப்பட்ட முதல் பெண் புகைப்படம் இவரோடது தான் இந்தியாவோட முதல் அட்டார்னி ஜென்ரல் சட்டல்வெட் இந்தியாவோட முதல் சாலிசிட்டர் ஜென்ரல் சி கே தப்தரி இவங்களோட புகைப்படங்களுக்கு பக்கத்திலேயே புஷ்பா கபிலா ஹிங்கோ ராணியோட புகைப்படமும் உச்ச நீதிமன்ற நூலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த வீடியோவில் இதுபோல் இன்னொரு நல்ல தலைப்போட சந்திக்கலாம் நன்றி